good morning students today's class is arranged for class 9th and we are going to study continue our first uh, chapter which is matter in our surroundings so in the last class we have uh, studied about how can a matter change its state right uh, detail mein nahi padha tha last class mein maine just aapko bataya tha ki ek मैटर जो होता है उसके स्टेट जो है वो चेंज हो सकते हैं मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको फॉर एग्जांपल आइस आइस लिक्विड आइस एंड वाटर एंड वाटर वेपर जो ये तीनों तीन एक ही मैटर है मतलब एच टू ओ मॉलिक्यूल्स ही हैं उसके अंदर तीनों तीन में बट तीनों के मैटर स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो अलग अलग हैं लाइक like सॉलिड जो है वो आइस वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज़ आइस एंड वाटर इट सेल्फ इज़ अ लिक्विड फॉर्म एंड वाटर वेपर इज़ कंसिडर्ड एज द गेशियस फॉर्म ठीक है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं एज यू नो जैसे ही हम इसको सॉलिड से लिक्विड uh, की तरफ कन्वर्ट करते हैं दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड की तरफ मतलब आइस से वाटर ठीक है अगर आप आइस फ्रीज फ्रिज में से आइस निकाल के बाहर रख दो तो थोड़ी देर में वो पानी हो जाएगा ठीक है एंड वही पानी को अगर आप गर्म करोगे तो वही वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इन तीनों तीन में हमने क्या वहाँ पे कंडीशन क्या दिया है फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा आइस को फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा ठीक है दैट मीन्स फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर से निकाल के हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया मतलब वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट मीन्स वेन एवर द आइस इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर जब भी आइस को हम टेम्परेचर चेंज करेंगे मतलब जितना उसका टेम्परेचर है उससे थोड़ा हाई टेम्परेचर में लेके जाएंगे हीट देंगे तब आइस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जो कि वाटर है एंड वाटर को वापस से हम गेशियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पर भी हम टेम्परेचर चेंज ही अप्लाई uh, कर रहे हैं क्योंकि वाटर जो है उसको हम गर्म करने के बाद मतलब हम जब गर्म करते हैं तभी जाके वो वाटर वेपर बनता है दैट मीन्स देयर ऑल्सो वी हैव सब्जेक्टेड अ चेंज इन टेम्परेचर ठीक है वहाँ पे भी एक कंडीशन हमने दिया है दैट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर सो इन अ वे वी कैन से दैट सी यहाँ पे ये देखो सॉलिड uh, स्टेट अगर हम वाटर को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले तो सॉलिड स्टेट क्या है आइस तो आइस को जैसे ही हमने हीट दिया इस तरफ का एरो देखना राइट एंड साइड का हीट जैसे ही दिया तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया जो कि वाटर है एंड अगेन वी हैव सप्लाइड हीट टू द लिक्विड स्टेट जो कि टेम्परेचर दिया लिक्विड स्टेट को देन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू स्टेट ठीक है जो गेशियस स्टेट मतलब वाटर वेपर स्टेट एंड इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन में भी कर सकते हैं जैसे आप जानते हो रिवर्स स्टेट मतलब जैसे ही गेशियस स्टेट को कूल करते हैं तो लिक्विड स्टेट फिर कूल करेंगे तब सॉलिड स्टेट कभी कभी क्या है गेशियस स्टेट को कूल करने पर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट भी बन सकता है जैसे आइस में है ठीक है आइस में आ, नहीं आइस में नहीं सॉरी कैम्पफर में कैम्पफर मतलब नेफ्टलिन बॉल्स जो होते हैं हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में अभी इतना समझ लो कि जैसे ही हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तब मैटर के स्टेट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी कूलिंग इफेक्ट मतलब वहाँ पे भी तो टेम्परेचर चेंज ही कर रहे हैं कूलिंग मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उससे हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर रहे हैं फ्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स देयर ऑल्सो अ चेंज इन टेम्परेचर हैपन्स भले वो हम इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो बट चेंज इन टेम्परेचर ज़रूरी है मैटर के चेंज इन स्टेट में मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में जो मैटर होता है उसको उसके मैटर को वही स्टेट को चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज़ अ मेजर कंडीशन टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ठीक है तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी है विच इज़ एक्टिविटी वन पॉइंट वन टू विच डेपिक्स मेजरली द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए किसी मैटर का स्टेट आपको चेंज करने के लिए उसका टेम्परेचर बड़ा रोल प्ले करता है ऐसा एक एक्टिविटी प्रूव मतलब ये जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में वो प्रूव करने का एक तरीका है ये एक्टिविटी ठीक है दैट मीन्स ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट में यही फिगर के साथ दिया है फिगर ए फिगर बी एंड फिगर ए जो अपैरेटस अरेंजमेंट किया है लेबोरेटरी अपैरेटस जैसे अरेंजमेंट है वो 
कौन से एक्टिविटी के लिए कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये इतना सा अरेंजमेंट दिया है आप सोचोगे डायरेक्टली आइस को बाहर रख दो अपने आप पानी हो जाएगा इतना सारा अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत है ना बट बेसिकली वेन यू डू लेबोरेटरी वर्क जो भी आप केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उसका एक प्रॉपर वे होता है करने का हैंड प्रॉपर तरीका होता है उसको हैंडल करने का हर एक अपैराटस को यूज़ करने का ठीक है तो यहाँ पे हम पानी ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस और टॉक्सिक तो आप ऐसे भी सोच सकते हो हाँ इसको निकाल के बाहर रख दो अपने आप पानी बन जाएगा बट वेन इट कम्स टू सर्टन केमिकल्स यही चीज़ अगर दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दूसरे सॉलिड वाले केमिकल्स पर करो तो ये अपैराटस अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि केमिकल्स कभी कभी टॉक्सिक हो सकते ठीक है सो so, यहाँ पे सो द फिगर ए एंड फिगर बी क्या डिपिक्ट करते हैं फर्स्ट फिगर अपैराटस अरेंजमेंट किस चीज़ का है कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड सेकंड फिगर व्हिच इज़ द बी दैट इज कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर मतलब यहाँ पे आइस को सॉलिड फॉर्म को हम लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं आइस टू वाटर एंड यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर मतलब वाटर मतलब लिक्विड टू वाटर वेपर गैस मतलब लिक्विड टू गैस यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है यहाँ पे लिक्विड टू गैस हो रहा है ठीक है तो ये दो अपैराटस अरेंजमेंट आपको समझा देती हूँ जैसे लैब में आप वेन एवर इट कम्स टू लैब ये जो आयन स्टैंड आप देख रहे हो दैट दिस इज द आयन स्टैंड ठीक है दिस इज द आयन स्टैंड एंड ये स्टैंड अटैच है ऐसे एल शेप्ड स्टैंड होता है एंड इसके ऊपर ये जो है ये स्टैंड है जहाँ पे हम कुछ चीज़ें जैसे बीकर है ये सब रख सकते हैं ठीक है एंड अंडर दैट इट इज़ अ बर्नर जो गैस कनेक्शन होता है बर्नर में से ही गैस पाइपलाइन कनेक्टेड होता है जिससे हम हीट कर सकते हैं ठीक है एंड दिस इज़ द बीकर इन विच आइस इज़ देयर बीकर में हमने आइस ले रखा है एंड ये जो चीज़ है दैट इज़ द थर्मोमीटर ठीक है एंड दिस इज़ द ग्लास स्टरर स्टरर मतलब हम जो हिलाते हैं ना जैसे आप कुकिंग करते हो तब चम्मच से हिलाते हो हमेशा फूड को ऐसे ही जब हम लैब में किसी चीज़ को हमें हिलाना होता है स्टर करना होता है तो हम ग्लास रॉड यूज़ करते हैं ग्लास रॉड आर ओ डी रॉड ठीक है एक ग्लास रॉड यूज़ करते हैं एंड वही यहाँ पर दिया है ग्लास स्टरर भी कहते हैं उसको ग्लास रॉड भी कहते हैं so this is the arrangement for uh, conversion of ice to water and similar arrangement है यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो same to same arrangement है बस यहाँ पर ice से ice लिया है beaker के अंदर यहाँ पर liquid है क्योंकि यहाँ पर ice को liquid में convert करना है and second में liquid को gas में convert करना है तो यहाँ पर जो लिया है वो material change है बाकी apparatus arrangement सारी same है ठीक है so effect of uh, change of temperature में first आपको ये अरेंजमेंट करना है एक्टिविटी में टेक अबाउट सी व्हाट इज़ द मेन प्रोसीजर टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बेकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर सस्पेंड करना है इसके अंदर एंड उसी तरह सस्पेंड करना है जिससे थर्मोमीटर uh, का जो बल्ब है नीचे जो कलरफुल बल्ब होता है जहाँ पर मर्क्यूरी है वो कम्प्लीटली आइस के साथ कॉन्टैक्ट में होना चाहिए तभी जाके आपको टेम्परेचर करेक्टली बताएगा अदरवाइज टेम्परेचर में बहुत सारा एरर भी हो सकता है ठीक है सो मेक श्योर वैन एवर यू पुट द थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर विद इन द बीकर द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द आइस अगर आप लिक्विड में डाल रहे हो वाटर में डाल रहे हो तो वहीं वहाँ पर भी थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो पानी के अंदर कॉन्टैक्ट में होना चाहिए ठीक है तभी जाके टेम्परेचर करेक्टली बताएगा विदाउट एनी एरर सो यहाँ पे सी एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस उसका बल्ब जो है आइस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए एंड सी नेक्स्ट वन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा बट पहले हम ये फिगर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जैसे ही आप हीट दोगे ठीक है लुक इट द फिगर ए फिगर में जैसे ही आइस को आप बर्नर के थ्रू हीट दोगे तब क्या होता जाएगा यहाँ पे आइस जो है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होता जाएगा है ना ऑब्वियस है यू नो दैट वेन एवर यू गिव सप्लाई हीट टू द आइस इट विल ऑब्वियसली कन्वर्ट टू लिक्विड फॉर्म विच इज़ वाटर एंड थर्मोमीटर में क्या वेरिएशन होगा आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन स्टैंडर्ड सेवन्थ एंड एट्थ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ज़ीरो डिग्री सेल्शियस येस ज़ीरो डिग्री सेल्शियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज वाटर कब बॉयल होता है हंड्रेड डिग्री सेल्शियस में ओके सो यहाँ पे जो थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब भी आप यहाँ पे हीट सप्लाई करते रहते हो 
कर रहे हो अब मान लो कि पहले आपने हीट सप्लाई नहीं किया जस्ट आपने बीकर रखा है एंड बीकर में आइस डाल के आपने थर्मोमीटर डाल दिया तो कितना टेम्परेचर बताएगा ऑब्वियसली ज़ीरो से नीचे बताएगा क्योंकि ज़ीरो से नीचे ही पानी आइस होता है सॉलिड फॉर्म में होता है जैसे ही ज़ीरो डिग्री रीच होता है तो वो आइस से पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है सो so, यहाँ पे आइस जो है आइस का रीडिंग बिफोर वी स्टार्ट हीटिंग हीटिंग स्टार्ट करने से पहले आइस का रीडिंग क्या होगा बिलो ज़ीरो डिग्री सेल्शियस होगा एंड नाउ नोट दैट वेन यू सप्लाई हीट हीट जैसे ही आप सप्लाई करने की कोशिश करते हो तो थर्मोमीटर में क्या वेरिएशन होगा थर्मोमीटर में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा नेगेटिव टेम्परेचर से धीरे धीरे अपवर्ड में आने लगेगा ठीक है सो अ पॉइंट विल बी रीच देयर जहाँ पे आइस पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा तब टेम्परेचर में एक पॉइंट आएगा जो ज़ीरो डिग्री सेल्शियस है जैसे ही थर्मोमीटर में थर्मोमीटर में ज़ीरो डिग्री सेल्शियस रीच होता है तब आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आइस जो है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होने लगा है ठीक है अब आप सोचोगे कि आइस में एक छोटा सा आइस का एक छोटा सा पार्ट पानी में कन्वर्ट हो रहा है तब जाके ज़ीरो डिग्री हो जाएगा तो जैसे ही फिर भी टेम्परेचर हम हीटिंग हीट सप्लाई तो बंद नहीं कर रहे वहाँ पर मतलब यहाँ पर बर्नर तो बंद नहीं कर रहे हीट तो सप्लाई हो रहा है और जैसे ही ज़ीरो डिग्री सेल्शियस आएगा तो फिर आगे हीट के साथ साथ वो आगे बढ़ने लगेगा मतलब थर्मोमीटर का रीडिंग भी आगे बढ़ने लगेगा ज़ीरो डिग्री से वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री तो धीरे धीरे पानी आइस जो है एक झटके में तो पूरा पानी नहीं बन जाएगा जितना यहाँ पे आइस लिया है वो एक झटके में पानी नहीं कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ज़ीरो डिग्री जैसे ही आ रहा है तो सारा एक साथ थोड़ी ना मैजिकली कन्वर्ट हो जाएगा पानी में नहीं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है थोड़ा सा आइस जो है वो थोड़ा सा एक ड्रॉप लिक्विड बनेगा दो ड्रॉप लिक्विड बनेगा तीन ड्रॉप वाटर बनेगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे कन्वर्ट होगा बट एक चेंज आप नोटिस करोगे थ्रू द थर्मोमीटर कि जैसे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगा ज़ीरो डिग्री सेल्शियस में जितना आइस हमने लिया है 150 ग्राम आइस हमने लिया है वो 150 ग्राम ऑफ आइस पूरा मेल्ट होने तक थर्मोमीटर में ज़ीरो डिग्री ही रहेगा भले आप हीट ज़्यादा देते रहो बर्नर के थ्रू आप जितना भी टेम्परेचर या तो हीट आइस को देते रहो बट आइस जब तक पूरा पानी नहीं बन जाता तब तक थर्मोमीटर में ज़ीरो डिग्री सेल्शियस ही रहेगा टेम्परेचर रीडिंग ठीक है दैट इज़ द मेन पॉइंट टू नोट हियर ये ये पूरे एक्टिविटी में वही एक मेन पॉइंट है जो आपको नोट करना है ठीक है टेम्परेचर का इफेक्ट आप यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो इंक्रीज नो डाउट यू आर गिविंग मोर मोर इंक्रीज टेम्परेचर मोर एंड मोर टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम आइस टू वाटर और जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होने लगता है तभी क्या है ज़ीरो डिग्री आपके थर्मोमीटर में पॉइंट बताएगा ठीक है ऑब्जर्वेशन uh, रीडिंग uh, आपके ज़ीरो डिग्री सेल्शियस आपके थर्मोमीटर में बताएगा एंड जैसे ही ज़ीरो डिग्री बताएगा आप हीट तो सप्लाई करते जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग भी आगे बढ़ता जाएगा रीडिंग ज़ीरो डिग्री सेल्शियस में स्टॉप uh, हो जाएगा एंड जैसे ही ज़ीरो डिग्री सेल्शियस में वो स्टॉप होता है आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगा ठीक है एंड आइस जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट करेगा वो पूरा जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता जितना 150 फिफ्टी यहाँ पर आइस लिया है वो पूरा 150 ग्राम आइस जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता वाटर नहीं बन जाता तब तक आपके थर्मोमीटर में ज़ीरो डिग्री सेल्शियस ही रीडिंग बताएगा ठीक है दैट इज़ द मेन थिंग अब आप सोचोगे कि इतना हीट हमने सप्लाई किया ये सारा हीट कहाँ पे चला गया अब ये तो लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहा है ठीक है धीरे धीरे आइस लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहा है तो टेम्परेचर थर्मोमीटर में चेंज क्यों नहीं बता रहा थर्मोमीटर क्यों स्टिल हो रहा है ज़ीरो डिग्री सेल्शियस तो वहाँ पे ही क्यों रुक जा रहा है अगर आप ज़्यादा हीट दे रहे हो तो थर्मोमीटर में रीडिंग भी तो बढ़ना चाहिए ज़ीरो डिग्री से वन डिग्री हो जाना चाहिए तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा वाई इट इज़ सो सो इट इज़ बिकॉज आपने जब मैटर के स्टेट पढ़े थे तो बेसिकली आपने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़े थे मतलब सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है एंड उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो पार्टिकल्स को थोड़ा फ्रीली मोमेंट होना ज़रूरी है पार्टिकल्स के बीच में तो यहाँ पे ये टेम्परेचर वहीं पे जाके अफेक्ट कर रहा है आप सोच लो ये जितना आप यहाँ पे बर्नर से हीट दे रहे हो आइस में तो वो सारा हीट कहाँ जा रहा है सॉलिड स्टेट जो है आइस का उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास में अरेंज है तो ये जितने हीट जा रहा है वो आइस सारा एब्जॉर्ब कर रहा है एंड आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं पास पास में अरेंज आइस के अंदर उनको वो दूर दूर हटा रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का वो डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू हीट हीट 
दो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके उनको अलग कर रहा है थोड़ा फ्री चलो थोड़ा निकल जाओ थोड़ा स्पेस दो बीच में ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए है ना तो जितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो वो आइस के पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी उनमें बढ़ जाती है तो वो मूव करने लगते हैं जिससे आइस से वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं ठीक है सो हीट वेयर डज इट गो एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ दैट आइस जो भी एच टू ओ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे विल एब्जॉर्ब द हीट सो दैट द थर्मोमीटर रीडिंग इज स्टिल ठीक है थर्मोमीटर रीडिंग में वो हीट बताएगा नहीं क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट हो रहा है तो आइस लिक्विड फॉर्म में बन रहा है ठीक है हीट एनर्जी अगर हीट एनर्जी में ही वहाँ पे रहेगा तभी थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज बताएगा बट अगर हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो थर्मोमीटर स्टिल ही रहेगा है ना सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड सो वो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है जीरो डिग्री सेल्शियस में आके थर्मोमीटर की रीडिंग रुक जाती है थोड़ी देर के लिए जब तक आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता एंड उस टाइम गैप में उतने टाइम गैप में जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारा कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है पार्टिकल्स को सेपरेट करने लग जाते हैं वो ताकि आइस कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एंड उस टाइम गैप में हम जितना भी हीट दे रहे हैं ठीक है जितना भी हीट हम दे रहे हैं एंड जितना भी हीट वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए यूज़अप हो रहा है उस अमाउंट के हीट को हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं लेटेंट हीट ठीक है लेटेंट हीट क्या होता है द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट मतलब जितना चेंज ऑफ स्टेट जब होने लगता है सॉलिड uh, से लिक्विड की तरफ जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट होने लगता है उस um, उस टाइम गैप में जितना हीट हम सप्लाई करते हैं द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तब जाके टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड उतना हीट जो है सप्लाई होता है दैट हीट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट ठीक है द हीट सप्लाई ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट अब एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट है लेटेंट हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि फ्यूशन वन मिनट पहले मैं ये एक्टिविटी समझा देती हूँ बाद में वो डेफिनेशंस में हम जाते हैं ठीक है तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गया तो सेम यहाँ पर भी फॉलो करना है ये भी एक्टिविटी में सेम होता है कि वाटर को लेना है एंड आपको टेम्परेचर सप्लाई करना है एंड आपको पता है कि वाटर बॉईल कब होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होने लगता है तो थर्मोमीटर में जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाता है तब आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लिक्विड से गैस के तरफ कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो जैसे ही पूरा पानी जितना भी पानी यहाँ पर है वो पूरा पानी जब तक वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक थर्मोमीटर का रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा मतलब यहाँ पे भी लेटेंट हीट ही जा रहा है मतलब वाटर में जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं उनको हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हीट सारा कुछ लिक्विड को लिक्विड पार्टिकल्स लिक्विड में वाटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं एच टू उनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो गैस के तरफ फ्रीली मूव कर सके और जैसे ही वो गैस के तरफ फ्रीली मूव करेंगे तब जाके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे ठीक है सो बोथ द एक्सपेरिमेंट्स आर सेम यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम कन्वर्ट uh, कर रहे हैं एंड थर्मोमीटर के रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि लेटेंट हीट कितनी देर तक रुक रहा है कि मेल्ट कब तक हो रहा है ज़ीरो डिग्री सेल्शियस वन डिग्री सेल्शियस में जैसे ही थर्मोमीटर में रीडिंग बताएगा इसका मतलब ये है कि सॉलिड कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है सो so, यहाँ पे सेम टू सेम लिक्विड जैसे ही कम्प्लीटली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब वाटर जैसे ही वाटर वेपर में पूरे तरह से कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके हंड्रेड डिग्री सेल्शियस का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा चेंज होने लगेगा ठीक है सो दिस इज द एक्टिविटी नाउ सी व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट प्रोसीजर मैं एक बार रीड कर लेती हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी मैं प्रोसीजर रीड कर लेती हूँ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम लो फ्लेम को आप लो फ्लेम से स्टार्ट होकर आपको हीट करना है नोट द टेम्परेचर वेन द आइस मेल्ट आइस स्टार्ट टू मेल्ट जैसे ही आइस मेल्ट होने स्टार्ट होता है तब आपको टेम्परेचर नोट करना है नाउ नोट द टेम्परेचर वेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इन टू वाटर क्या होगा जब 
आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तब टेम्परेचर रीडिंग क्या होगा जीरो डिग्री सेल्सियस नाउ अगेन नोट द टेम्परेचर वेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड जब सारे आइस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं तब टेम्परेचर रीडिंग क्या होगा तब भी जीरो डिग्री सेल्सियस ही होगा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू रिकॉर्ड हियर मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आपको रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टर्लिंग टिल वाटर गेट्स बॉइलिंग मतलब इतना जो है आपने सॉलिड टू लिक्विड का कर लिया अब यहाँ पर आपको अगेन लिक्विड टू गैस का करना है तो यहाँ पर पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टर्ंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग Keep a careful eye on the thermometer reading. Still, most the water of the um, till most of the water has vaporized. तो कितना होगा जैसे ही water vapor बनने लगेगा तब thermometer का reading क्या होगा 100 degree Celsius. So that too you have to record the observation. तो यहाँ पे observation क्या क्या record किया है देखो the ice starts melting at zero degree Celsius. All the ice gets converted into water at zero degree Celsius. मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस में ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट करता है एंड वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ठीक है एंड मेल्टिंग पॉइंट में ही सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एट द मेल्टिंग पॉइंट इट सेल्फ ऑल द आइस विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड फॉर्म ठीक है सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया वॉट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच The solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. ठीक है is called as melting point. Now what is this atmospheric pressure? ये हम आगे के अभी next मतलब ये class के बाद हम atmospheric pressure अभी हम change in temperature का पढ़ रहे हैं Next class में change uh, change in pressure का क्या variation हो सकता है तब वो भी पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा what do you mean by atmospheric pressure? It is simply मैं अभी बता देती हूँ it is simply आपके air जो atmosphere का जो अंदर का pressure होता है जैसे atmosphere का temperature क्या है room temperature वैसे ही atmosphere का एक pressure भी होता है जिसको हम atmospheric प्रेशर कहते हैं ठीक है तो उसके डिटेल में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लोगे तो यहाँ पे व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट इट टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग जैसे ही आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड को अब गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको वहाँ पे भी थर्मोमीटर रीडिंग केयरफुली वॉच करना है नाउ व्हाट विल बी द रीडिंग द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है तो द वाटर स्टार्ट्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस देखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग At the atmosphere to become a यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है the temperature at which the liquid start boiling to become नहीं ये भी सही है नो डाउट इट यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर में जब भी कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है बॉइल होना स्टार्ट होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट सो कमिंग बैक टू द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या होगा द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर या तो स्टीम एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में ही सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है दैट इज द ऑब्जर्वेशन तो वो टाइम पे जो हीट सप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट अब एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर वन मोर थिंग देखो यहाँ पे सॉलिड आइस से पानी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पे वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर कोई भी मैटर में जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्यूशन कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूशन ठीक है एफ यू एस आई ओ एन देखो यहाँ पे फ्यूशन ठीक है इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूशन एंड कब होता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको फ्यूशन कहते हैं ना कोई भी ऐसा एक मैटर है जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब लिक्विड में से जैसे पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे वेपराइजेशन मतलब वहाँ पे लिक्विड 
to vapor is called as vaporization and a change of solid to liquid is called as fusion ठीक है सो एंड उसी टाइम पे एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज मतलब ये डेफिनेशन छोड़ दो मैंने पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है फ्यूशन क्या है फ्यूशन आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना एंड सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है आइस जीरो डिग्री सेल्शियस में एंड जब तक वो पूरा आइस पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता पानी में तब तक आप हीट सप्लाई करते रहते हो एंड वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है ठीक है सो वो अमाउंट जो हीट है लेटेंट हीट जो है वो फ्यूशन में कोई सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तब कितना जितना अमाउंट ऑफ हम लेटेंट हीट दे रहे हैं उसको कन्वर्ट होने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन मतलब फ्यूशन में सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट दे रहे हैं लेटेंट हीट मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो पार्टिकल्स है उसको सेपरेट करने के लिए सॉलिड से लिक्विड में सेपरेट करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन कहते हैं ठीक है एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होते हैं तो होता है कोई भी मैटर तब उस टाइम गैप में हम जितना भी हीट प्रोवाइड करते हैं पार्टिकल्स को मूव करने के लिए फ्रीली मूव करने के लिए गैस में वो अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है जो उसका डेफिनेशन भी कर लेते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड किस लिए टू चेंज वन के जी देखो डेफिनेशन में हमेशा हम कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज अमाउंट लिखते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो सके ठीक है यहाँ पे हम अगर वन के जी नहीं लिखेंगे तो आ, देखो हंड्रेड ग्राम आइस में जितना लेटेंट हीट लगता है शायद वो 500 ग्राम्स में ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पे आइस का अमाउंट ज़्यादा है 100 ग्राम्स आइस ले रहे हो आप 500 ग्राम आइस ले रहे हो तो वहाँ पे 100 ग्राम में जितना हम लेटेंट हीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट है 500 ग्राम में क्योंकि वहाँ पे आइस ज़्यादा है वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है आपको वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हीट भी ज़्यादा लगेगा ठीक है तो जब भी हम डेफिनेशन कहेंगे तो एक यूनिट स्टैंडर्डाइज पर्टिकुलर अमाउंट में कहेंगे इसलिए यहाँ पे वन के जी लिखा है दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइज अमाउंट मतलब आप कोई भी मैटर सॉलिड जैसे आइस में अगर आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन आपको मेजर करना है तो यू हैव द पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज अमाउंट विल बी वन के ऑफ आइस ठीक है आप वन के ऑफ आइस लोगे उसका लेटेंट हीट उसमें कितना हीट सप्लाई हो रहा है वाटर बनने में वही अमाउंट आप यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन के तौर पे मेजर करोगे या तो नोट करोगे ठीक है तो दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोसफेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि फ्यूशन में जब भी होगा वो मेल्टिंग पॉइंट ही होगा क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट ही होगा बट वेपराइजेशन में वो क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गेशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना ठीक है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तो दोनों का डेफिनेशन बहुत सेम है बहुत बार गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमेशा इन दोनों में कन्फ्यूजन होते हैं बस इतना जान लो कि फ्यूजन का मतलब क्या है सॉलिड से लिक्विड एंड वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से वेपर तो सॉलिड से लिक्विड जब होता है तो वहाँ पे क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट आएगा एंड लिक्विड से वेपर जब होता है तो वहाँ पे क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट आएगा क्योंकि लिक्विड हमेशा बॉयल होता है मेल्ट नहीं होता सॉलिड हमेशा मेल्ट होता है बॉयल नहीं होता ठीक है इसलिए सॉलिड हमेशा मेल्ट होता है तब जाके मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड हमेशा बॉयल होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ठीक है सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन नाउ कमिंग बैक टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सेम टू सेम डेफिनेशन है बस यहाँ पे आपको सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू इन टू लिक्विड लिखना है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिक्विड टू वेपर लिखना है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा सेम है ठीक है so the amount of heat energy required to change वन kg of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called as latent heat of vaporization so I hope you have understood what is latent heat of fusion and what is latent heat of vaporization and what is fusion and what is vaporization ये भी अलग से समझ गए होंगे and uh, see यहाँ पे इतना आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है तो उसके हिसाब से ही ये एक्टिविटी का जो है कंक्लूजन भी जाएगा ठीक है कंक्लूजन क्या होगा इन्फ्रेंस कंक्लूजन को कभी कभी इन्फ्रेंस भी हम कहते हैं 
so during the change of ice into water the temperature remains constant at 0 degree celsius matlab fusion ke time pe ice se water jab convert hota hai to temperature kya hoga constant rahega 0 degree celsius mein now during the change of water into vapor मतलब वेपराइजेशन प्रोसेस में द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस ना व्हाट डू यू मीन बाय हीट द हीट सप्लाई ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट नाउ एग्जैक्टली आपने जो ये एक्टिविटी किया था वो एक्टिविटी क्या था इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर मतलब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा मैटर में मैटर एकदम कन्वर्ट हो गया स्टेट कन्वर्ट हो गया उसका है ना तो उसके बारे में क्या आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं व्हाट विल हैपन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाता है दस द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तब आपको पता चल जाता है कि पार्टिकल्स मूव होने लगेंगे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग ही क्या है पार्टिकल्स ज़्यादा मूव होने लगते हैं ठीक है मूविंग तो यहाँ पे जैसे ही मूव होने लगेंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम करेंगे मतलब वो उस उससे बाहर आ जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाहर आ जाएंगे एंड फ्रीली मूव करने लगेंगे दस द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड बिकम्स अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर Now melting point you already we have already discussed the temperature at which a solid melts into a liquid at atmospheric pressure is called as melting point. What is boiling point? The temperature at which the liquid starts boiling at atmospheric pressure is called as boiling point. Now next latent heat of fusion. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है the amount of heat energy required to change वन के जी ऑफ अ सॉलिड इन टू लिक्विड एट एटमोसफेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एट्स लेटेंट हीट of fusion now latent heat of vaporization kya hai the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into vapor at its atmospheric pressure at its boiling point is called as latent heat of vaporization theek hai so i hope you have understood ye topic sam, jab main uh, teacher samjhate hain jaise maine abhi samjhaya to aapko shayad easy lagega kyunki aap already jante ho solid se liquid convert hona bas uska naam padhna zaruri hai fusion hai vaporization hai latent heat hai but ये जैसे ही टाइम निकल जाता है ना जैसे आज पढ़ लिया कल के दिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ये जल्दी दिमाग से निकल जाएगा ये प्रोसेस ठीक है तो मेक श्योर sure कि ये जो टॉपिक है आप अच्छे से रिवाइज करो टेक्स्ट बुक रीड करना ये जो टॉपिक है हमने आज जो पढ़ा है कैन चेंज कैन मैटर चेंज इट स्टेट ये टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया है इसका कॉन्सेप्ट सो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक वेरी वेल तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताया इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक तो टेम्परेचर का चेंज जो है चेंज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत अच्छे से समझ में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो डू रीड द टेक्स्ट बुक एंड जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में सब्लिमेशन प्रोसेस भी करेंगे सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो टिल देन बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर